ഹലോ സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് അപ്പം നേരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുക്കിങ്ങിലേക്ക് കടന്നാലോ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബിരിയാണിയാണ് അതും ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി ബിരിയാണി ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ വളരെ അപൂർവമല്ലേ അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്കായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇതിനൊരു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ അരി വേവിച്ചെടുക്കണം പിന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ ദം ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ എപ്പോഴും മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യം എന്തേ ഒരു ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ലെമൺ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കണം മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തേ രണ്ട് സവാള പിന്നെയുള്ളത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇത് കൂടി അരച്ചിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ഇത് പേസ്റ്റ് ആക്കണം ഞാനിപ്പോൾ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് ഇതിൽ അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് ഈ വെളുത്തുള്ളിയെക്കാട്ടിയും ചെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ വേണം എപ്പോഴും ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് പിന്നെ അരച്ചെടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് മസാലയിൽ ഇടുന്ന പൊടികൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ഒരു രണ്ട് സ്പൂണാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മുളക് പൊടിക്ക് എരിവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം പിന്നെ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ജീരകം പൊടിച്ച് വെച്ചേണ പൊടി ഒരു സ്പൂണ് അതുപോലെ കുരുമുളക് മുക്കാൽ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ സ്പൂണ് ഇത് ഗരം മസാല ഗരം മസാല ഒരു സ്പൂണ് അതാണ് ഇതിന് വേണ്ട പൊടികൾ പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടത് യോഗേട്ട് മൂ തൈര് കട്ട തൈര് പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് സവാള ഞാൻ നുറുക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സവാള എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ദം ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് സവാള ഇടില്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചേക്കണതാണ് തിന്നായിട്ട് നുറുക്കിയേക്കണേ അപ്പോൾ ഈ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ കറിയിലും കുറച്ച് ഇടാം ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കണ സമയത്ത് കുറച്ച് ഇട ഇടാറുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചേക്കണ സവാളയാണത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി നമുക്ക് അരി വേവിക്കണം എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരി ഇത് ഞാൻ എടുത്തേക്കണത് ജീരകശാല അരി എന്ന് പറയില്ലേ ആ അരിയാണ് എടുത്തേക്കണേ ഈ ജീരകശാല അരി എടുക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബാസ്മതി റൈസ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താലും മതി ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇത് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരി നന്നായി കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാണ്ട് ഞാൻ ഊറ്റി മാറ്റി വെച്ചേക്കണത് കണ്ട ഒട്ടും വെള്ളമില്ല ഇതിൽ പിന്നെ വേണ്ടത് നെയ്യ് പിന്നെ അതിലിടാനുള്ള മസാല പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായ കുറച്ച് കുരുമുളക് ജാതിപത്രി ബേലീവ്സ് പിന്നെ ഈ സ്റ്റാർ ഇത് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് സവ സവാള സവാള ഇത് ഒരു വലിയ സവാളയാണ് അത് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് കുറച്ച് മല്ലിയുടെ ഇല ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം ഉപ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് അരി വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദം ചെയ്യണ സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മസാലയും അതുപോലെ അരിയും വെന്തിട്ടുണ്ടാവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ലെയർ ആയിട്ട് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ ആദ്യം കുറച്ച് നെയ്യ് വേണം പിന്നെ ഗരം മസാല വേണം പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഇതിൽ ഫുഡ് കളറൊന്നും ചേർക്കണില്ല അതിന് പകരം പാൽ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് ഇതൾ കുങ്കുമപ്പൂ സാഫ്രോൺ ഇല്ലേ അത് ഇതിലിട്ട് കലക്കി വെച്ചേക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പാലിൻ്റെ കളറ് യെല്ലോ കളറാവും ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് നല്ല കളറും കിട്ടും യെല്ലോ കളറ് കിട്ടും പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിയുടെ ഇല മല്ലിയുടെ ഇല കുറച്ച് വേണം അതുപോലെ ഇത് കാഷ്യൂനട്ട് കാഷ്യൂനട്ട് നെയ്യിൽ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കണം അവസാനമാകുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ആ സവാ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ സവാള അവസാനം മുകളിൽ വിതറുന്ന് അപ്പം അതും ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അത് നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ബിരിയാണിയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങാം ആദ്യമായിട്ട് ചിക്കൻ ഈ ചിക്കനിൽ 
അത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇത്തിരി അധികം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സബോള ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക സബോള ദേ മുരിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സബോള മുരിഞ്ഞ് കിട്ടും കേട്ടോ അതേ സബോള നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് വറുത്ത് പോരാ അതേ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സബോള ഞാൻ വറുത്ത് കോരി അതേ എണ്ണയിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഇത് ചെയ്യണ ചെയ്യണത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ പരട്ടി വെച്ച മസാല ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ചിക്കനിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യണേ നമ്മൾ വെറുതെ വറക്കാതെ നേരെ ബിരിയാണിയുടെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണത് കേട്ടോ ഇതേ ചിക്കനൊക്കെ ഞാൻ ആ എണ്ണയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതേ മസാല ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് ഇത് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ ചിക്കൻ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മസാലക്കൂട്ട് അത് ഞാൻ അതേടെ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇത് വാടി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി സവാളയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം മസാല കൂട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഈ സവാളയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ സവാള നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല വെറുതെ ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാം സവാള നന്നായിട്ട് വഴിണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ആ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളകും കൂടെ വെച്ച് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നില്ലേ അത് നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പേസ്റ്റ് ആണത് ഇത് ഞാനിതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാം ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചക്കുത്ത് പോകണം ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒരു പച്ചക്കുത്ത് ഉണ്ടാവും അത് മാറണ വരയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ സവാള ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് പിടിയെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ പൊടികളും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി പിന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇതിൽ ചേർക്കില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ ബിരിയാണിയിൽ ചേർക്കില്ല എന്നിട്ട് ഈ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്തു ഞാൻ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ടത് മല്ലിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിനയുടെ അല്ലേ മല്ലിയിലേക്കാട്ടിയും കുറച്ച് കുറവ് മതി പുതിനയുടെ അല്ല കുറച്ച് മല്ലിയുടെ അല്ല നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം രണ്ട് രണ്ടും കുറച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് ദം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ചേർന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് യോഗേട്ട് കട്ടി തൈരില്ലേ അത് ഞാനതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അതേ യോഗേട്ടും മല്ലിയുടെ ഇലയും പുതിനയുടെ ഇലയൊക്കെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് തിളപ്പിക്കണം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ച ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ ഇതേ ഈ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൽ ഉപ്പ് ഇത്തിരി കുറവാണ് ഞാൻ ഇത്തിരി ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ പോവാം ഇനി അടുത്തായിട്ട് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാരങ്ങയുടെ ഒരു പകുതി പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് ഇതിൽ ഞാൻ തക്കാളി ചേർക്കണില്ല തക്കാളിക്ക് പകരം നാരങ്ങയാണ് ചേർക്കണത് ഇതേ നാരങ്ങ നീര് ആദ്യം കുറച്ച് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് ചെറിയ സ്പൂൺ കൊണ്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുളി കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രം കൂടുതൽ ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടു
ഈ മസാല നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലെ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള അത്യാവശ്യം വഴി വന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൈറ്റ് കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരമായിട്ട് ഞാൻ അരി ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ മൂന്ന് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തേക്കണേ അപ്പോൾ അഞ്ചര കപ്പ് വെള്ള ചേർക്കണേ അതായത് നമ്മൾ എത്ര അരിയാണോ എടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വേണ്ട അതിനെക്കാട്ടിയും ഒരു അര ഗ്ലാസ് കുറവ് മതി അപ്പോൾ ഒന്നിന് ഒന്നര കപ്പ് ഇതിൽ മൂന്ന് എടുത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അഞ്ചര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമുക്കിത് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിത് തുറന്ന് നോക്കാൻ പോവാം ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരുന്നു ഞാൻ തീ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചൊക്കെ വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് ഉപ്പ് എപ്പോഴും ഇടുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി മുന്നിൽ നിൽക്കണം കേട്ടോ ഉപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം എന്ത് വരുമ്പോൾ ഉപ്പ് കുറഞ്ഞു പോകും ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇത് നെയ്യ് നെയ്യ് ലേശം നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഇനി അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പാത്രം തുറന്ന് നോക്കാം ഉപ്പ് കണ്ടോ ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ അത്യാവശ്യം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലെ ഈ അരിയുടെ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാല ഉണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാല കഷ്ണം വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ അതിൻ്റെ ഗ്രേവി മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അത് നമ്മളിങ്ങനെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ മൂടിയിടുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് കുറച്ചിങ്ങനെ വെതറി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മല്ലിയുടെ അല്ലേ വെതറി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരടപ്പുകൊണ്ട് ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കാം മുകളിൽ ഏതെങ്കിലും വെയിറ്റ് എടുത്തിട്ട് വെച്ചു ക്യാരറ്റും മല്ലിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ വെതറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ തീ എപ്പോഴും ലോ സിമ്മിൽ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അരി അടിയിൽ പിടിക്കും ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതേ ക്യാരറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആവിയിൽ വെന്തുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പതുക്കെ അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ചോറ് ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിടാൻ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടിയിലൊക്കെ ചൂട് നന്നായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അരി പെട്ടെന്ന് കൂടുതൽ വെ വെന്ത് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചോറ് ഞാനൊരു പരന്ന പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചൂടാറട്ടെ ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്ക് ദം ചെയ്യാം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് ചൂട് കുറച്ച് ആറിക്കോളും എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ലെയർ ചോറും ചിക്കനും ലെയറാക്കി വെച്ച് ദം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിരിയാണി ദം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാലോ ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം അടുത്തേക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ ചുറ്റിക്കാം അപ്പോൾ അതേ ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ ഗ്രേവിയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ട് ഇതേ അടിയിൽ നിന്ന് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യണ രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ബാക്കി ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതേ ചോറിൻ്റെ പകുതി എടുത്ത് പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മല്ലിയുടെയും പുതിനയുടെയും ഞാൻ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നില്ലേ അത് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വിതറി കൊടുത്തു പിന്നെ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് നമ്മൾ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വിതറി കൊടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് കാഷ്യൂനിട്ട് നെയ്യിൽ വറുത്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ഗരം മസാല ഗരം മസാല കുറച്ചിങ്ങനെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ തൂവി കൊടുക്കുക പിന്നെ പാലിൽ കുങ്കുമപ്പൂവ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതും കുറച്ചിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേ സ്റ്റെപ്പ് പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ചോറ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ചോറിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ 
നമ്മുടെ ചോറും ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിയും മല്ലിയലും എല്ലാം കൂടെ ലെയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ദം ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ദം ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അടപ്പെടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ച് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് അലുമിനിയം ഫോയിലുണ്ട് അത് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യാൻ പോവുക അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിലത്തെ ആവി ഒട്ടും പുറത്തേക്ക് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഞാൻ ദം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ തീയെ ആദ്യം കുറച്ച് ഒരു മീഡിയം സിമ്മിലിട്ടിട്ട് അടിയിലത്തെ ആ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് തിളയ്ക്കണ ഒച്ച കേൾക്കും നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ആ തിളയ്ക്കണ ഒച്ച ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയ സിം സിമ്മിലിടണം പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വെയിറ്റ് വെക്കണം നമ്മൾ വെയിറ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതായാലും പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാത്രത്തിൽ നിറച്ച് വെള്ളം പിടിച്ചിട്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ അമർന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോളും പിന്നെ ഒട്ടും തന്നെ ആവി പുറത്തേക്ക് പോവില്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അലു അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ പാത്രത്തിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പെർഫെക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു അടപ്പ് അടപ്പ് കൊണ്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും വെയിറ്റ് ഈ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറ്റി വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഇനി ഇത് ഒരു ഇപ്പോൾ ഞാൻ മീഡിയം സിം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചേക്കണേ അപ്പോൾ അടിയിൽ ഒരു തള സൗണ്ട് കുറച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും ലോ സിമ്മിലിടും എന്നിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ വയ്ക്കും ഇപ്പോൾ ഇതേ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇത് അമ്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്തിടാം ഇനി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ദം ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ നല്ല സൂപ്പർ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു പാത്രത്തിൽ സെർവ് ചെയ്യാം സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചോറ് കുറച്ചിങ്ങനെ നീക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബിരിയാണി ഇപ്പോൾ ഒന്ന് സെർവ് ചെയ്യാൻ പോണത് സാലഡിൻ്റെ കൂടെയും അതുപോലെ ഒരു പിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബീട്രൂട്ട് ഡേറ്റ്സ് പിക്കിളാണിത് പിന്നെ അതേ രണ്ട് പപ്പടം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ബിരിയാണി നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണി വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം അപ്പോൾ മറ്റൊരു അടിപൊളി വിഭവവുമായിട്ട് തിരിച്ചു വരണവരേക്കും ബ